हेलो फ्रेंड्स लास्ट पेड वी हैव सीन सम पैराग्राफ्स दैट मींस पैसेजेस ऑफ लेसन थिंक बिफोर यू स्पीक नाउ टुडे वी आर गोइंग टू लर्न नेक्स्ट पैसेजेस दैट मींस नेक्स्ट पैराग्राफ्स ऑफ दिस लेसन थिंक बिफोर यू स्पीक या लेसन से काय रिले उर्वरित रिमेनिंग पैसेजेस ऑफ द द टेक्स्ट और the lesson, sorry, uh, lesson, page number. So look at the page number eighty-two. So I am going to start by saying, page number twenty-five. Now, tear up this sheet of paper into a uh, into as many small bits as you can. The wise teacher said, "Ah, I am going to tell you finally." कि एक यूथ तरुण एका आध्यात्मिक गुरुकडे गेला आणि सांगितलं होतं की मी माझ्या मित्राला काही शब्द बोललो आहे की ते शब्द एकतर निष्ठूर आणि कठोर कठोर आणि निष्ठूर बोलत आहे आणि आता मला भीती वाटते की तो खूप दुखावला आहे आणि कदाचित त्याची आणि माझी मैत्री तुटण्याची शक्यता आहे तर त्यासाठी ती माझा तो माझी मैत्री दोघांच्या जी मैत्री आहे ती तुटू नये यासाठी मी काय केलं पाहिजे हे हा एक थोडक्यात उपदेश किंवा सल्ला घेण्यासाठी तो आता दुर्बळ केला होता आपण पाहिलेला आहे आणि मग त्या गुरुने सांगितलं की त्याला एक थोडा प्रत्येक कागद आणि पेन दिला आणि सांगितलं की या कागदावर जे काही तू बोललेलं आहे कठोर देशमुख काय बोललेलं आहे आणि ते कागदावर केल्या साईडने आणि म्हणून काय केलं त्यानुसार त्या आध्यात्मिक गुरुने सांगितल्यानुसार या तरुणानं त्याच्यावरती जे काय कठोर बोलणार जे निष्ठ बोलणार आहे मित्राविषयी ते लिहिलं आणि कागद आणि पेट त्या गुरुकडे या युक्त दिला असं आपण पाहिलेलं आहे पाटीलांच्या कार्यामध्ये ना टुडे Look at page number eighty-two. Now tear up this sheet of paper into many small bits as you can. The white teacher said. And when they are supper, they are the guru for the entire. But the guru ne, kya you karna kare? To kaagar di lage sangeet the. Ha kaagar, kya kar piche? Jyoti ka pavitri tukre karte hai thi. As many small bits as you can. Tear up this sheet, sheet or the paper. So paper, pull up it. It's a harum chapter. It's very very difficult. The only problem is that it's very difficult. So the silver sheet was turned into hundred tiny bits of paper. Tiny, it's at ten to nine. Hmm? Tiny. It's a small piece of paper. Now, if you look at the whole paper. क्रमाने शब्द लिहा टाइमी स्मॉल लार्ज क्यूब असं वाढत आपण चर्चा क्रमाने तो उतर त्याचं आपलं माहिती देत आहे तसं आपण इंग्रजी इंग्रजीला चर्चा उतर त्या क्रमाने काय घ्या सांगतात तर टायमी म्हणजे अत्यंत लहान आणि मग लगेच सून सिंगल सीट त्या त्या एका कागदाचे सुमारे शंभर किंवा शेकडो तुकडे त्या तरुणाने केले थ्रू द पीट्स आउट ऑफ दिस विंडो द टीचर तोडले आणि त्या आध्यात्मिक गुरुने त्या तरुणा सांगितले की जे तुकडे जे केले बीट्स थ्रू बीट्स किंवा थ्रू द बीट्स किंवा बीट्स थ्रू आउट ऑफ दिस विंडो त्या खिडकीच्या बाहेर हे सगळे तुकडे बारीक बारीक केले ते काय कर हे कुठं म्हणजे फेकले हे कुठले दॅट वॉज इझिली डन इट वॉज अ वाईडी डे अँड टायनी बीट्स वेअर स्कॅटर फार अँड वाईट युअर ऍज द यंग मॅन वॉच आणि ते एकदम सोपं होतं दॅट वॉज इझिली डन आणि मग हे तरुणांबरोबर एकदम सहज ते केलं कागद घेतो तुकडे ते शंभर तुकडे सगळं तुकडे घेतले आणि खिडकीच्या बाहेर फेकून दिले 
and e to one wide and there is no sense of joda was of your hota and the tiny bits were scattered far and wide even as the young man was ane agni bahir khirki tun tak tak shari ti kagad joda var asle pole dur hun ekdam ek kshana made khup durvat far ni tu ani pare lok pare ek dur hun gele ani te to दूर दूर स्ट्रीट तो रस्त्या जा अरे कलेक्ट एज मेनी बीट्स ऑफ द पेपर एज यू कैन आणि जेवढे तुला जास्तीत जास्त कागदाचे कागदाचे तुकडे बारीक केले तुला गोळा करेक्ट करता तो गोळा करता नाही का करेक्ट म्हणजे चोळा करता क्लियर करते फॉर द आहे ना करेक्ट इज अ वर्ड आणि द नाम काय होतं कलेक्शन कलेक्शन म्हणजे आय वेन हे रेगा प्रत्येक नावाचं आहे हे झालं नाव ऑब्जर्वेशनते स्टॅमर म्हणजे थोडक्यात फुटफुटणे एस टी ए डबल एम ई आर स्टॅमर म्हणजे फुटफुटणे आणि स्टॅमर फुटफुटलं तो फुटफुटलं काय तेव्हा त्याला एकदम धक्का बर यंग मॅन वॉज टेक अबॅक आपल्या पण धक्का बसतो त्या माणसाला तरुणाला एकदम धक्का बसला कारण का आणि म्हणून तो होतो बट बट दॅट विल बी डिफिकल्ट की ते तरुण ते किती खूपच अवघड आहे कारण कागदाय तुकडे बारीक बारीक केले तर वाऱ्या चातेशे वारा मोठा असल्यामुळे ते क्षणात होऊन गेले दोन लांब लांब होते गेले लांब पर्यंत तेव्हा ते गोळा करणं शक्य नाही दैन वेट आउट ही रिटर्न सॉरी इट विल बी डिफिकल्ट इन डी बट डू गिव्ह इट अ ट्राय द टीचर्स त्यास अध्यात्मिक म्हणून सांगितलं हे मलाही माहिती आहे की तुम्ही डिफिकल्टी केली खरोखर मार्क घ्या हे अवघड आहे बट तू गिव्ह इट बट ट्राय परंतु तू प्रयत्न तरी कर असं त्याला सुचवलं द यंग मॅन वेट आउट तो तरुण ग्रस्त बाहेर पडला ते काम गोळा करण्यासाठी ही रिटर्न हाफ एन आवर लेटर आणि मग हाफ एन आवर अर्धा तास हाफ एन आवर अर्धा तास तर अर्ध्या तासानंतर तो बघायला आला कसा आला एक्झॉस्टेड एक्झॉस्ट म्हणजे थकलेला ही हॅड नॉट बिन एबल टू गेट होल्ड ऑफ सिंगल टॉन अ पीट फ्रॉम द पेपर ही हॅड टॉन अप जस्ट वाईट अर्लिअर कारण तो मागे थक एकदम थकून भागून आला कारण का त्याला त्या कागदाच्या कुंड्यापैकी एकही सिंगल नॉट इवन अ सिंगल पीस ऑफ द पेपर त्या कागदाचा एकही तुकडा त्या तुम्हाला सापडला नाही कारण का ते खूप दूर उतरून गेले होते दिस इज वॉट हॅपन्स विथ द स्पोकन वर्ड द टीचर से टू बी आणि म्हणून त्या अध्यात्मिक वर्णे त्या तुम्हाला सांगितलं दिस इज वॉट हॅपन विथ द स्पोकन वर्ड तर अशा पद्धतीनं बोललेल्या शब्दाचं होतं जसं की एकदा कागद वाऱ्यामध्ये चोरून घेण्यानंतर ते खूप घरून घेण्याचं आपल्याला ते सापडत सुद्धा नाही तसं त्याचप्रमाणे आपण तो 
तोंडातून ज्यावेळी त्या शब्द बाहेर पडल्यानंतर त्या कागदाच्या पिंड्याप्रमाणे ते शब्द आपला परत गोळा करता येत नाही किंवा माघारी घेता येत नाही वन्स यू हॅव स्पोकन द वर्ड्स बघा काय म्हणतो अगदी लोक काय म्हणत आहेत वन्स यू हॅव स्पोकन द वर्ड अलाव जेव्हा तू एखादा मोठ्यानी कुठलाही शब्द समजा उच्चारला बोलला इट इज अ व्हेरी डिफिकल्ट टू टेक देम बॅक सो तोच मनसे माघार घेणे खूप अवघड होते देर फोर लव टू थिंक बिफोर यू स्पीक इन अँगर काय कर यू लर्न टू थिंक त्यामुळे काय कर की अगोदर काय करावं लर्न शिकायला पाहिजे लर्न टू थिंक म्हणजे शिकलं पाहिजे काय बिफोर यू स्पीक इन अँगर की रागा म्हणजे आपण जेव्हा बोलतो त्या बोलण्याच्या आपण काय केलं पाहिजे आपलं जे बोलायचं आहे की त्याचा एक अगोदर विचार केला पाहिजे आणि विचार करून बोललं पाहिजे असं ठिकाणी सांगितलेलं आहे ठीक आहे विद्यार्थी मित्रांनो आता या ठिकाणी लेसन संपलेलं आहे एक पुढं उदाहरण आहे की आपण नेक्स्ट पिरियडला पाहूया ठीक आहे थँक्यू